ನಮಸ್ಕಾರ ಸಗರನಾಡಿನ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಲೋಕಳಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನಾಂಕ ಹದಿಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸಗರನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸುರಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇದನ್ನು ಶೂರರಪುರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕವಿಗಳು ಸುರಪುರವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಸುರಪುರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸುರಪುರ ವರ್ಣನೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಚಳುವಳಿ ಶಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಡೆದಾಗ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಸುರಪುರದವರು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗರುಡಾದ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹರಡಿದ್ದು ಇದೇ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಮಹಾಕ್ರೂರಿ ಹಿಂದುದ್ವೇಷಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಇಸ್ಲಾಮಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನು ಹಿಮ್ಮಟಿಸಿದ್ದು ಸುರಪುರದ ದೊರೆಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುರಪುರದ ರಾಜ ಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸದಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯ ಮಂದಿರಗಳ ಶಿಲ್ಪ ವೈಭವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರಪುರದ ಅರಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇಡೀ ಸಗರನಾಡಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನವಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ವೀರ ಸರದಾರರೆಲ್ಲರೂ ಚದುರಿ ಹೋದರು ಇವರಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಪುತ್ರ ಗಡ್ಡಿಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕರೇ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಗಡ್ಡಿಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪಾಮ ನಾಯಕರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಿತಂಬರ ಬಹರಿಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಕ್ರಿತಶಕ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಪಿತಾಂಬರ ಬಹರಿಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕರು ತನ್ನ ಗುರು ಗೋಪಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊಲವೇ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಇದೇ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರಪುರದ ಅರಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಹಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹನುಮಂತನ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ಖನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಸುರಪುರದ ಅರಸರು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಸುರಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹಾಲೋಕಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಐವತ್ತೆರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ನವರಂಗ ಆಸ್ತಿಕ ಭಾವ ಮೂಡಿಸುವ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮೋಹಕ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಲ್ಲಾನೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆತ್ತನೆ ಗರುಡ ಕಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತರ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅರಸರು ವೈಷ್ಣವ ಮತ
ಪಿಚಗಾರಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಚಿಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮೈಮೂರುಗಳು ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಲವಾರು ಸಹಸ್ರರು ಭಕ್ತರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಕಂಬ ಹರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಗೌರವ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ತಂಭಾರೋಹಣ ನೆರೆದ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬರ ಸಹಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಅರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮರುದಿನ ರಮಣಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ತಂಭಾರೋಹಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಸಂಜೆ ದೇವರ ಸ್ತಂಭಾರೋಹಣ ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ ರಣಗಂಬಾರೋಹಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಶೌರ್ಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಬಾರಿ ಸುರಪುರದ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣಪ್ ನಾಯಕರವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶುಭ ಆರಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಸುರಪುರ ನಿರೂಪಣೆ ನಿಂಕಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ನಮಸ್ಕಾರ